लास्ट टाइम जो हमें प्रॉब्लम आ रहा था कि वो प्लेयर हमारा चेक नहीं कर रहा था कि ये ग्राउंडेड है या नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि ऑन ट्रिगर जो फंक्शन है ऑन ट्रिगर एंटर टू डी क्योंकि हम टू डी गेम में काम कर रहे हैं तो ऑन ट्रिगर एंटर टू डी को हमने ओवर राइड करना है तो ये कोड लिखने के बाद अब हम इसे अगर चेक करें तो ये मैंने कोलाइडर का जो रेडियस है ये भी इंक्रीज कर दिया है इसको आप अपनी मर्जी से जितना चाहें वो बना सकते हैं तो यहाँ पे मैं इसको ज़ीरो पॉइंट टू जो है इसकी वैल्यू रेडियस की दे देता हूँ और इसको सेव करके रन करके आप चेक करते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही बार जंप हो रही है अगर अब जब ग्राउंडेड होगा तो तब ये जंप करेगा अगर ऑलरेडी जंप की कंडीशन में है तो उसमें ये जंप नहीं करेगा और ये सर्कल का जो कोलाइडर है इसका रेफरेंस लेने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑन ट्रगर इंटर के अंदर हम उसे चेक कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ से हम रिजिड बॉडी टू जो है टू डी इसकी जो फ्रीज रोटेशन है जेड एक्सिस पे हम उसे फ्रीज कर देंगे और ये जंप और स्पीड की वैल्यू जो है वो जंप स्पीड रन स्पीड की वैल्यू नाइन और फाइव कर दी है हमने अब सीन में एक मैंने और क्यूब जो है वो क्रिएट किया है क्रिएट में जाके और ये जो है वो हमारी हर्डल होगी अब मुख्तलिफ जो है हर्डल्स वगैरह हम अपने सीन में बनाएंगे तो इसको थ्री डी लुक देने चाहें अगर आप तो इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करके थ्री डी लुक भी दे सकते हैं कोई भी मुख्तलिफ एक्सिस पे रोटेट करके इसको आप थ्री डी लुक अगर देना चाहें तो दे सकते हैं अब इस पर मटेरियल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं एक और नया मटेरियल जो है मटेरियल के फोल्डर में क्रिएट कर देता हूँ और इसको हम नाम दे देते हैं रेड यहाँ से इसका जो कलर है वो रेड सेलेक्ट कर लें और इसको ड्रैग करके अपने बॉक्स के या क्यूब के ऊपर पेस्ट कर दें इसके साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इसको सीन के अंदर प्लेस कर देते हैं नाम में चेंज करके रेड क्यूब दे देता हूं और इसको इसके ऊपर हम एक स्क्रिप्ट जो है वो अप्लाई कर देते हैं इसके लिए तो इसको मैं नाम दे दूंगा एनिमी स्क्रिप्ट इस पर डबल क्लिक करके आप इसे ओपन कर लें 